டாக்டர் விஜயகுமார் பேட்டன் ராஜு ஃபுல் நேமு அதில் எல்லோரும் என்னை கூப்பிடுத்து ராஜு ராஜன் தான் கூப்பிடுவாங்க அதுதான் பேஸ்ட் அட் மதுரை தான் மேரீட் இன் மதுரை பேஸ்ட் அட் மதுரை எனக்கு மூணு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் உண்டு ஒன்று எம்பிபிஎஸ் ஒன்று டிஏ ஒன்று எம்டி அதை முடிச்சுட்டு ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் அனஸ்தீசியா அண்ட் ஹெச்ஓடி ஆஃப் அனஸ்தீசியா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரிட்டையர் ஆகி செவன் இயர்ஸ் ஆகுது இப்போ என்னுடைய ஹாபீஸுக்கு என்னுடைய டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுது ஆபீஸ் வந்து ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் ஃபுல்லிட்டலி காயின் கலெக்ஷன் நியூமஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆன்டிக் கலெக்ஷன் ஆன்டிக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து ஆன்டிக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆன்டிக்ஸ் வந்து ஃப்ரம் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்லை நீங்க அந்த ஆர்ட்ட பெட்டே அவருக்கு ஐடியா இல்லை என்ன சார் இப்படி ஏன் சார் இப்படி சிரமப்படுறீங்க ஆனாரு சிரமம் இல்லை சார் இதால தான் நான் உயிர் வாழ்றேன் இல்லாக்கிட்டு என் பிரெயின் வேற வழியில திங்க் பண்ணும் எனக்கு அவுட்லெட் இதுதான் காலையில் ஏழுச்சி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ஒரு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துடுவேன் திருப்பி சாப்பாடுக்கு தான் இறங்குவேன் ஹாய் டூட் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் ஊர் சுற்றி சேனலில் வணக்கங்கள் ஒருவருக்கு கல்வி மட்டுமே போதாது அதனுடன் நல்ல கலையும் இருந்தால்தான் பல நல்ல படைப்புகள் வெளிவரும் என்பது வள்ளுவன் வாய்மொழி இது தான் இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி ஒரு திருக்குள் போட்டோம் பல பேர் சொத்துக்களை சேர்த்து வைப்பாங்க சில பேர் சொந்தங்களை சேர்த்து வைப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப சில பேர் மட்டும்தாங்க பல அரிதான பழங்கால பொருட்களை சேர்த்து வச்சு பாதுகாப்பாங்க அந்த வகையில் மதுரையில் ஒருவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவரை சந்தித்தோம் அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு அவர் டாக்டர்னு டாக்டர் ராஜு இவர் ஒரு ரிட்டையர்டு அனஸ்தீசியன் அண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இவர் பழங்கால பொருட்களை மட்டும் சேர்த்து வைக்கிறவர் இல்லைங்க இதையெல்லாம் தவிர காயின் கலெக்ஷன் ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷனும் பண்ணுறாரு இவரோட தனித்திறமை என்னென்னு பார்த்தா ஆயில் பெயிண்டிங் தாங்க எல்லோரும் ஆயில் பெயிண்டிங்கில் நேச்சர் மற்ற வேறு படங்களை தான் வரைவாங்க ஆனால் இவர் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஆர்வம் உடையவர் அதனால் இவருடைய பெயிண்டிங் பெயிண்டிங்கில் ஹிஸ்டாரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கும் அந்த பெயிண்டிங்கில் அதுக்குண்டான அர்த்தமும் இருக்கும் அதை பற்றி இவர் சொல்கிறத கேட்போம் இவர் பேர் சார் ரவுல் அண்ட் ஹில் இவர் தான் ஸ்டாம்ப்பை கண்டுபிடிச்சவர் இவர் ஒரு பிரிட்டிஷர் அவர் பேர் சவுர் ரவுல் அண்ட் ஹில் இவர் ஸ்டாம்ப் எப்படி கண்டுபிடிச்சாருனாக்கா இவர் காலத்தில் என்ன ஆகுனாக்கா இது மாதிரி ஸ்டேஜ் கோச் கோச்சில் மெயில் வரும் மெயில் வந்தாக்கா அது போஸ்ட் பெய்டு அதாவது லண்டன்லேருந்து வர மெயில் எங்கேயாவது ஒரு பிரிமிங்காம் போகுதுன்னு வைங்க அந்த மெயிலில் அவங்க கொண்டுட்டு வந்து இப்போது இவருக்கு இவர் மெயில் கலெக்ட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் இவர் மெயில் கலெக்ட் பண்ணும்போது அந்த போஸ்டேஜ் ஃபீயை அவங்க கொடுத்துட்டு அந்த என்வல போ வாங்கணும் அப்போது நிறைய கம்பெனிக்கு லாஸ் இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய லாஸ் எப்படி உதாரணம் அப்படின்னாக்கா இந்த லேடி இருக்குல்ல இந்த லேடி வந்து ஒரு கவர் வருது அந்த லேடிக்கு அந்த லேடிக்கு கவர் வரும்போது அதை வாங்குகிற அந்த கவர் வாங்கி பார்த்துட்டு என்கிட்ட காசு இல்லைன்ட்டு கொடுத்துட்றா என்கிட்ட காசு இல்லை இதை கொடுத்து கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு கவரை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறா அது யார்கிட்ட வருதுன்னாக்கா அவளுடைய பாய் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து வருது அவன் பாய் ஃப்ரெண்டு ஆர்மியில் ஃபைட் ஃபைட்டிங்கில் இருக்கான் வாரில் இருக்கான் அப்போ இவர் சவுர் ரவுலாண்டுலேருந்து தூரம் இருந்து பார்க்குறாரு அடடா இந்த பொண்ணுக்கு இந்த கவர் வாங்கிறதுக்கு காசு இல்லையே நம்ம கொடுப்போன்ட்டு அந்த ஒன் பெண்ணையோ டூ பெண்ணையோ கொடுத்து அந்த கவரை வாங்கி அந்த பொண்ணுக்கு கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த பொண்ணு திட்டுறா எதுக்கு அந்த காசை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிங்க ஏமான்னு கேட்டாக்கா இந்த கவர் இருக்குல்ல இது கவர் இந்த கவரில் மேலே புள்ளி இருந்துச்சுனாக்கா நான் நல்லா இருக்கேன் நான் வாரில் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இந்த புள்ளி அந்த புள்ளி பின்னால் இருந்துச்சுனாக்கா வார் மோசமாக இருக்கு நான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின் அர்த்தம் வந்துட்டு கவரை பிரித்து காட்டுறா உள்ளே காலி க காலி பேப்பர் இருக்கு காலி பேப்பர் இருக்கு நீ எதுக்கு காசை வேஸ்ட் பண்ண நான் எனக்கு வேண்டியது என் பாய் ஃப்ரெண்ட் நல்லா இருக்கானா இல்லையா 
அது வந்து இந்த புள்ளியில் வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிக்குவேன் நீ காசு வேணும் வேஸ்ட் பண்ண இது பாரு இது உள்ள ஒன்று ஒரு இல்லை ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓஹோ இப்படியெல்லாம் இருக்கான்ட்டு தான் அவர் போய் இந்த அதிசிவ் ஸ்டாம்ப் வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் இதுதான் அவர் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச ஸ்டாம்ப் இது பென்னி போஸ்டேஜ்னு பேர் ஒன் பென்னி ஒன் பென்னி போஸ்டேஜ் இந்த இந்த பென்னி போஸ்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணணுனாக்கா கவர்மெண்ட்லேருந்து குயின் விக்டோரியா படம் போட்ட பிளாக் ஸ்டாம்ப் இது காஸ்ட் ஒன் பென்னி இது மாதிரி டிசிவெல்லாம் பண்ண முடியாது நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணணுனாக்கா இந்த ஒரு ஸ்டாம்ப்பை ஒட்டி தான் நீங்கள் அனுப்பணும் இது வந்து ஈஜிப்ட் சீன் சார் இது ஈஜிப்டில் என்ன சீனுனாக்கா மோசஸ் இஸ்ரேலைட்ஸை வந்து இவங்க ஈஜிப்ஷியன்ஸ் வந்து ஸ்லேவாக யூஸ் பண்ணாங்க ஸ்லேவாக யூஸ் பண்ணி கட்டடம் கட்டுறதுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு அது பண்ணுறதுக்கு ஸ்லேவ் பில் பில்டர்ஸ் எல்லாம் இஸ்ரே இஸ்ரேலைட்ஸ் தான் அப்போது மௌசஸ் என்ன பண்ணுறாரு இவங்கக்கிட்ட இந்த நம்ம ஃப்ரீடம் வாங்கி நம்ம இஸ்ரேலில் போய் செட்டில் ஆகணுன்ட்டு மோசஸ்க்கு ஒரு ஆசை அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு போய் இந்த ஃபேரோன் உங்கள் நீ உங்கள் பாஷையில் ஃபரோனா ஃபரோன் ஃபரோன் அவங்ககிட்ட அப்போ தான் அவன் தான் ஈஜிப்ட் ரூலர் அவங்ககிட்ட போய் கேட்குறான் என்னுடைய மக்கள் என்னை ஃப்ரீயாக விட்டுரு நாங்கள் போய் கடவுளுக்காக தொழுணும்ன்ட்டு கேட்குறான் இவன் விட மாட்டேங்கிறான் அப்போ மோசஸு பத்து வாதம் கொண்டு விட்டு வருவார் பத்து வாத அந்த பத்து வாதையில் இது தான் கடைசி வாத இது போட்டிருக்குண்ணே இது கடைசி வாத இது பேர் தலைச்சன் பிள்ளை சங்காரம் தலைச்சன் பிள்ளை சங்காரம் வந்துட்டு இந்த வாத நீ விடலைனாக்கா மோசஸு இவனை வான் பண்ணுறாரு உன் நாட்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பான் அது அனிமலாக இருந்தாலும் சரி அது மனுஷராக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட் பான் வந்து சாகும் ஃபஸ்ட் பானால் சாகும் அது ஒன்று ப்ரிவெண்ட் பண்ணணுனாக்கா என்னுடைய மக்களை விட்டுட்டு நாங்கள் போய்க்கிறோம் நாங்கள் போய் இஸ்ரேலில் கேனனில் போய் நாங்கள் தங்குகிறோம் வந்துச்சு விட மாட்டேங்கிறான் அப்போது இவன் வந்து ஃபேரோடைய சன் ஃபஸ்ட் பான் இது வந்து ஒய்ஃபு இந்த ஃபஸ்ட் பான் வந்து சித்திடுறேன் அந்த ஃபஸ்ட் பான் சாகும் இந்த இவங்களுக்கு நிறையா காடுங்க காடஸஸ் இவங்களுக்கு நிறையா இது வந்து காடஸ் ஆஃப் டெத் ஐசிஸ்ன்னு பேர் டெத் காடு இது டெத்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் டெத் ஆன பிற்பாடு உயிர் கொடுக்கும் அந்த காடு இது அந்த காடு கிட்ட இந்த சைல்டை வச்சு மன்றாடுறோம் ராத்திரியெல்லாம் மன்றாடுறான் எனக்கு உயிர் உயிர் பிச்சைக்கூடு என் மகனை மறுபடியும் இருக்காங்க இந்த மக்களை நான் விட மாட்டேன் அது என்ன மோசஸ் வந்து இப்படி சொல்கிறதுன்ட்டு இந்த காடுக்கு முன்னால் மன்றாடுறோம் அந்த சீன் தான் இது டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸில் இது ஒரு சீன் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸு படம் வந்துச்சு இல்லையா அதில் இது ஒரு சீன் இல்லை இல்லை அப்போ தான் இது கடைசி வாத வரப்போ தான் அவன் அவங்கள விட்டுறான் போய் தொலைகாண்டு விட்டுறான் ஒரு பெயிண்டர் சொல்லியிருக்காங்க என் பெயிண்டிங் இஸ் நெவர் கம்ப்ளீட்டு யூ கேன் பி யூ கேன் பார்ன் இம்ப்ரூவிங் கலை மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அள்ளி அள்ளி பருக வேண்டிய அமிர்தமடாது இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் இதே போல் இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் அதில் இன்னும் ப்ரீஃபாகவும் பார்ப்போம் தேங்க்யூ